హలో ఐఎమ్ డాక్టర్ సుధాకర్ రెడ్డి కన్సల్టెంట్ ఎండోక్రాలజిస్ట్ సన్షైన్ హాస్పిటల్ ఇది థైరాయిడ్ అవేర్నెస్ మంత్ కాబట్టి థైరాయిడ్ గురించి నేను బ్రీఫ్గా చెప్తాను థైరాయిడ్ బేసిక్గా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఒకటి హైపో థైరాయిడిజం చాలా చాలా కామన్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ హైపర్ థైరాయిడిజం అంటే థైరాయిడ్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉండడం నెక్స్ట్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ హైపో థైరాయిడిజం చాలా చాలా కామన్ ప్రాబ్లం వన్ ఇన్ టెన్ ఫీమేల్స్లో ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ జెనెటిక్ రన్స్ ఇన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఎక్కువ శాతం ఇది మిడిల్ ఏజ్లో చూస్తుంటాము లైక్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో చూస్తాము బట్ బై బర్త్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అండ్ ఓల్డ్ ఏజ్లో కూడా ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఏ ఏజ్ కూడా నాట్ ఇమ్యూన్ ఫర్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అండ్ కంట్రోల్ లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది థైరాయిడ్ జనరల్గా హెయిర్ ఫాల్ హెడ్ ఏక్ ఫేషియల్ పఫీనెస్ డ్రై స్కిన్ ఈచ్చింగ్ కాన్స్టిపేషన్ పీరియడ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ పిల్లల్లో హైట్ పెరగకపోవడము ఓల్డ్ ఏజ్లో డల్గా ఉండడం ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి అండ్ డయాగ్నోసిస్ చాలా సింపుల్ టీఎస్హెచ్ అని దట్ ఈస్ ద బేసిక్ హార్మోన్ మార్నింగ్ జనరల్గా ఫాస్టింగ్లో ఇస్తాము అండ్ రిపోర్ట్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాము ట్రీట్మెంట్ ఎలా అంటే డైలీ వన్ ట్యాబ్లెట్ మార్నింగ్ ఎంటీ స్టమక్లో తీసుకోవాలి అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు నో టీ కాఫీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒకవేళ మర్చిపోతే నెక్స్ట్ డే టూ ట్యాబ్లెట్స్ ఒకేసారి వేసుకోవచ్చు అండ్ మీరు ఎంత సిన్సియర్గా తీసుకున్నా కానీ ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్ డోస్ ఉండదు ఏజ్ను బట్టి వెయిట్ను బట్టి థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ను బట్టి డోస్ మారుతూ ఉంటుంది అందుకని ఐడియల్గా త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి ఆర్ అట్లీస్ట్ సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి అన్న థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలా నార్మల్ ఉంటే సేమ్ డోస్ లేదంటే మార్చుకోవాలా అండ్ చాలామందికి ఈ థైరాయిడ్ విషయంలో డౌట్ మెయిన్గా ఏంటంటే పర్మనెంట్గా మెడికేషన్ వాడాలా అనేది క్వశ్చన్ మార్క్లా ఉంటుంది బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ హైపోథైరాయిడిజం ఇట్ ఈస్ ట్రీటబుల్ నాట్ క్యూరబుల్ దట్ మీన్స్ లైఫ్ లాంగ్ వాడాల్సి ఉంటుంది అది రిగార్డింగ్ హైపోథైరాయిడిజం నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హైపర్ థైరాయిడిజం హైపోథైరాయిడిజం అంటేనేమో థైరాయిడ్ గ్రంథి సరిగా పనిచేయకపోవడం ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉండడం అండ్ హైపర్ థైరాయిడిజం అంటే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ నుంచి ఓవర్ ప్రొడక్షన్ ఉండడం సో కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి హైపోలో లేజీ పర్సనాలిటీ లా ఉంటే దీంట్లో యాంగ్జైటీ ఎక్కువ ఉంటుంది హార్ట్ బీటింగ్ సెన్సేషన్ అండ్ వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది తర్వాత కంగారు ఎక్కువ నిద్ర లేకపోవడము మోషన్స్ ఎక్కువ కావడము ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది హైపో హైపర్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి ట్రీట్మెంట్స్ హైపర్లో పేషెంట్ కోపికుండాలా డాక్టర్ కోపికుండాలా ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ టైం టేకింగ్ అంత హైపోలో వచ్చినంత ఫాస్ట్ రెస్పాన్స్ ఉండదు సో కొంచెం టైం టేకింగ్ అండ్ హైపర్లో జనరల్గా టు స్టార్ట్ విత్ ట్యాబ్లెట్స్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాం ట్రీట్మెంట్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశాక రెస్పాన్స్ని బట్టి జనరల్గా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్కి వెళ్తాము ట్యాబ్లెట్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ టెంపరీ సొల్యూషన్ సో పర్మనెంట్గా మనం ట్యాబ్లెట్ మీద డిపెండ్ కావడం కరెక్ట్ కాదు అండ్ దానికి మనకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి రేడియాడిన్ డ్రాప్ ట్రీట్మెంట్ అని ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి సర్జరీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సర్జరీ అవసరం పడకపోవచ్చు కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి మరీ బిగ్ సైజు కాస్మెటిక్ కన్సర్న్స్ ఉంటే సర్జరీ ఈజ్ వన్ ఆప్షన్ బట్ అదర్వైజ్ రేడియాడిన్ ట్రీట్మెంట్ అని ఒకటి ఉంటుంది పోలియో డ్రాప్స్ లాగా ఓపీ బేసిస్ ట్రీట్మెంట్ ఆ డ్రాప్స్ ఇస్తాము ఇస్తే స్లోగా థైరాయిడ్ కరిగిపోతుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ యాక్చువల్గా చాలామందికి థైరాయిడ్లో చిన్న గడ్డలా కనిపించగానే అది క్యాన్సర్ అన్నట్టుగా డౌట్స్ ఉంటాయి బట్ నైంటీ పర్సెంట్ థైరాయిడ్లో కనిపించే గడ్డలు బినైన్ ట్యూమర్స్ ఉంటాయి మీన్స్ క్యాన్సర్ కానటువంటి కండిషన్స్ సో క్యాన్సర్ కండిషన్స్ చాలా చాలా తక్కువ అండ్ నైంటీ పర్సెంట్ బినైన్ నాన్ క్యాన్సరస్ ఉంటాయి అండ్ ఈవెన్ బినైన్ వాటికి సమ్ టైమ్ సర్జరీ అవసరం పడచ్చు మరీ బిగ్ సైజ్ ఉండి ఇన్ ఫ్యూచర్ క్యాన్సర్గా మారే లక్షణాలు ఏమన్నా మనకు టెస్టింగ్లో డౌట్ ఉంటే సర్జరీ అడ్వైజ్ చేస్తాము అండ్ క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం జనరల్గా సర్జరీ ఈజ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ చాయిస్ అండ్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ అన్లైక్ అదర్ క్యాన్సర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు లివర్ కానీ ప్యాంక్రటిక్ క్యాన్సర్ కోలాన్ క్యాన్సర్ అంత కాంప్లికేటెడ్ ఉండదు సో జనరల్గా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ సర్జరీ అయిన తర్వాత పెద్ద కాంప్లికేషన్స్ ఏమి ఉండవు సో కంప్లీట్ థైరాయిడ్ తీసేస్తారు కాబట్టి అప్పుడు కూడా మనము
డైలీ వన్ ట్యాబ్లెట్ మార్నింగ్ ఎంటీ స్టమక్లో తీసుకోవాలా అండ్ సర్జరీ అయిన తర్వాత ఇంకేమన్నా రెమినెంట్ స్పాట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా థైరాయిడ్ బెడ్లో ఇంకెక్కడైనా స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నదా అని తెలుసుకోవడానికి కొన్ని స్కాన్స్ ఉంటాయి ఎక్కడ ఏం లేదు అంటే కాన్ఫిడెంట్ ఉండొచ్చు బట్ వన్స్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం నార్మల్ ఉంటే సేమ్ డోస్ లేదంటే మార్పించుకోవడం థ్యాంక్ యూ